তো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমাদের অনলাইন লাইভ ওয়ার্কশপ অন মাইক্রো কন্ট্রোলারের টেন্থ ডে তো আমরা অলমোস্ট নাইনথ নয়টা ডে পার করছি মাইক্রো কন্ট্রোলারের উপর আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলছি তো আজকে আমাদের ক্লাস এজেন্টটা হচ্ছে আমরা এখন কথা বলবো ডে চ্যাপ্টার ডে টেন এর কন্টেন্ট গুলো নিয়ে আমরা শুরু করব হচ্ছে ইন্টারাপ্ট নিয়ে তো ইন্টারাপ্ট হচ্ছে মাইক্রো কন্ট্রোলার নিয়ে আমরা যখন কাজ করি তার একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কনসেপ্ট ইন্টারাপ্ট এর আগে আমরা ইন্টারাপ্ট নিয়ে যে কাজগুলো মানে করার সুযোগ ছিল সে জায়গায় আমরা ইন্টারাপ্ট ইউজ করিনি কারণ এই কনসেপ্টটা তখন আমরা ইন্ট্রোডিউস করিনি তো আজকে আমরা ইন্টারাপ্টটা দেখব তো আমি ইন্টারাপ্ট একটু পরে বলি আরো কয়েকজন পার্টিসিপেন্ট আসুক আমরা একটা সহজ টপিক নেই আমাদের আজকের এজেন্ডায় আছে হচ্ছে আলট্রাসনিক সোনার সেন্সর আর আরটিসি টাইমার তো আলট্রাসনিক সোনার সেন্টার সেন্সরটা দিয়ে আমরা শুরু করব এখন এবং এগুলো এটা শেষ হয়ে আমাদের আর কয়েকজন পার্টিসিপেন্ট হোক তখন আমরা বাকি কথাগুলো বলি তো প্রথমত আলট্রাসনিক সোনার সেন্সর এটা কি জিনিস আমরা যে ওয়েবসাইটটা ফলো করতেছিলাম আরটিনো গেট স্টার্টেড এখান থেকে আমি একটু তোমাদের আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করব এ ধরনের সেন্সরগুলো আমরা বিভিন্ন প্রজেক্টে ডিস্টেন্স মেজারমেন্টের জন্য অথবা লেভেল ডিটেকশনের জন্য আমরা ইউজ করি যে কত দূর দূরে আছে বা কত কোন লেভেলে আছে এগুলোর জন্য তো যেমন আলট্রাসনিক সোনার সেন্সরটা দেখতে কেমন এই ধরনের সেন্সর আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রজেক্টে দেখি র্যাডার প্রজেক্ট গুলোতে তারপর লাইন ফলার রোবটে অবস্টাকেল অ্যাভয়েড করার জন্য অথবা ওয়াটার ট্যাঙ্ক বা বিভিন্ন ধরনের প্রসেস ট্যাঙ্কে লিকুইডের লেভেল মেজারমেন্ট করার জন্য এই ধরনের সেন্সর গুলো ইউজ করা হয় তো এগুলো সাধারণত যেমন আমরা পিএলসি যখন একটা কোর্স করতেছিলাম পিএলসির পরবর্তীতে আমি যে ভিডিও গুলো দিয়েছিলাম সেখানে একটা সিস্টেম ছিল যে ওয়াটার ট্যাঙ্ক বা লিকুইড ট্যাঙ্ক প্রসেসর তো সেখানে কিন্তু আমরা লেভেল মেজার করতে পারি এবং ইন্ডাস্ট্রিতে কিন্তু আলট্রাসনিক সেন্সরটা সেই পারপাসে ইউজ করা হয় তো অনেকে ছিল না ওই কোর্সে আমি যদি তোমাদের খুব সংক্ষেপে একটু দেখাই যে কিসের কথা আমি বলছি আমি খুব সংক্ষেপে ফ্যাক্টরি আয়তে খালি সেট আপটা দেখাবো তোমাদের আমি এখন ডিটেলস এ যাবো না তো আমাদের এখানে আমরা ট্যাঙ্ক একটা সেট আপ ছিল এই ট্যাঙ্কে আমরা যখন লিকুইড ফিল করি আমি একটু আচ্ছা হ্যাঁ এই ট্যাঙ্কে যখন আমরা লিকুইড ফিল করি তখন এই লিকুইডটা নিচ থেকে ভরতে থাকে আমি যদি একটু সিমুলেশনটা দেখাই তোমাদের যেমন আমি যদি ফিল ভাবটাকে ফোর্স করে দিই যেমন খেয়াল করো এখন যখন পানিটা ভরছে আমরা উপরে একটা মোটর আছে এই মোটরটাকে অন করার ফলে পানিটা এখানে ফিল হচ্ছে এবং পানিটা যখন ফিল হচ্ছে এটা কিন্তু পানিটা উপরের দিকে ভরা শুরু করছে হ্যাঁ এবং আমরা যদি এখানে খেয়াল করি এখানে একটা এই যে মিটার আছে এই মিটারটা তো কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে কত লেভেলে উঠতেছে এখন আমরা সচরাচর যে বিভিন্ন সময় প্রজেক্ট গুলো করি যেখানে আমাদের ওয়াটার ট্যাঙ্ক অটোমেশন বা এই টাইপের কাজগুলো আমরা করি আমরা খুব সহজ সহজ কিছু সিস্টেম ইউজ করি লাইক ট্রানজিস্টর দিয়ে কিছু ক্যাবেল বা তার পানিতে ডুবাই দিই সেই তারটাতে যখন কানেক্ট হয় পানিটা তখন সেটা জ্বলে ওঠে বা সামথিং এই ধরনের আরো অনেক ধরনের কাজ করি কিন্তু এর থেকে ভালো এফিসিয়েন্ট উপায় হচ্ছে এখানে আলট্রাসনিক সেন্সর ইউজ করা তো এখানে উপরের এই উপরের যে প্ল্যাটফর্মটা আছে এখানে আমরা একটা সেন্সর যদি বসাই দিই অথবা এগুলো অনেকভাবে করা যায় এই সেন্সর দিয়ে করা যায় বা এরকম ইলেকট্রোড ঢুকাই দিয়ে করা যায় বা অনেক ধরনের লেভেল ডিটেকশন বা লেভেল প্রসেসিং মেথড আছে সেন্সর আছে তো আলট্রাসনিক সেন্সর যদি আমরা এই টপে বসাই দিই আপনার কথাটা কেন যেন কেটে কেটে আসতেছে আচ্ছা এখন কি শুনতে পাচ্ছ স্যার মানে প্রথম শব্দগুলো ভালো আসতেছে পরের শব্দটা আটকে যাচ্ছে স্যার এরকম নেটের প্রবলেম হতে পারে জি স্যার এখনো প্রবলেমটা আছে স্যার এখন আছে আচ্ছা এক কাজ করি আমি একটু ফোনের নেটে কানেক্ট হই তাহলে তো আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম যে এই ধরনের ওয়াটার ট্যাঙ্ক বা প্রসেসিং ট্যাঙ্ক এগুলোতে আমরা চাইলেই উপর থেকে আমাদের সেই ইয়েটা ইউজ করতে পারি যেটা বলছিলাম আলট্রাসনিক সেন্সর অথবা অনেক সময় আমরা বিভিন্ন প্রজেক্টে দেখি যে আমাদের স্টুডেন্টরা 
লাইন ফলোয়ার রোবট কন্টেস্ট গুলোতে অবস্টেকল এভয়েড করার জন্য অবস্টেকল এভয়েড লাইন ফলোয়ার তো লাইন ফলোয়ার কন্টেস্ট গুলো তোমরা যদি দেখে থাকো আর কি তোমাদের ইউনিভার্সিটি তো কয়েকদিন আগে হয়তো হয়েছিল তো এই যে এই ধরনের লাইন থাকে লাইনের মাঝখানে একটা অবজেক্ট দেয়া থাকতে পারে তো যে কাজটা হয় যে তোমার ফলোয়ারটা যখন মানে তোমার গাড়িটা যখন সামনে আসবে অবস্টেকল পাইলে থেমে যাবে তারপর এটাকে অ্যাভয়েড করে এটা টার্ন নিয়ে আবার লাইনে ফেরত আসবে তো এই ধরনের বিভিন্ন কন্টেস্টে আমরা যে মাঝখানে দেখতে পাচ্ছি এটা সোনার সেন্সর বসানো স্যার আপনি কি লাইন দেখাচ্ছেন স্যার আচ্ছা আমাদের এবং আরো অনেক অনেক অ্যাপ্লিকেশন যেখানে তোমাদের ডিস্টেন্স মেজারমেন্টের প্রয়োজন হবে সেখানে করতে পারো তো এই আলট্রাসনিক সোনার সেন্সর এর মডেল হচ্ছে এইসি তারপর একটা ড্যাশ দিয়ে এস আর জিরো ফোর তো এই এটাই হচ্ছে সবচেয়ে মানে বেশি পপুলার যেটা আমরা ইউজ করি এবং এগুলো তোমার বিভিন্ন অ্যাকোরেসি অনুযায়ী বিভিন্ন মডেল পাওয়া যায় তো এই আলট্রাসনিক সোনার সেন্সরটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা চারটা পিন থাকে হ্যাঁ চারটা পিনের নামগুলো কি কি প্রথম যে পিনটা এই এখানেও লেভেল করে দেওয়া আছে তুমি যদি মনে না থাকে এখানে লেভেল দেখে বুঝতে পারবা প্রথম যে পিনটা এটা হচ্ছে বলা হচ্ছে ভিসিসি মানে আমাদের এখানে ফাইভ ভোল্ট পাওয়ার সাপ্লাইটা দিতে হবে তারপরে কি দেয়া আছে ট্রিগার আর ইকো নামে দুটো পিন দেয়া আছে এটা একটু পরে আলোচনা করতেছি চার নাম্বার পিনটা হচ্ছে গ্রাউন্ড তার মানে এই দুটো তো আমরা বুঝি তাহলে প্রথম পিনটাতে এক নাম্বার পিনটাতে আমাদের পাওয়ার আপ করতে হবে আর এই চার নাম্বার পিনটাতে আমাদের গ্রাউন্ড দিতে হবে আর মাঝে দুইটা পিন হচ্ছে আমাদের ট্রিগার আর ইকো তো ট্রিগার পিনের মাধ্যমে আমি একটা এটা হচ্ছে আলট্রাসনিক সোনার সেন্সর তো সোনার টেকনোলজি নিয়ে তোমরা যারা একটু হইলো আইডিয়া আছে আমি এখানে একটা ছোট্ট ভিডিও আছে দেখাই তোমাদের তোমাদের একটু লোড হতে সময় লাগতে পারে কিন্তু আসবে হ্যাঁ খুব শর্ট একটা ক্লিপ এখানে এরা অ্যাড করছে দেখো তো প্রথমত আমরা এখানে টেন মিলি সেকেন্ডের একটা পালস তৈরি করে ট্রিগার করব এই পালসটা সামনে কোনো অবজেক্ট থাকলে সেই অবজেক্টে বাধা পেয়ে ফিরে আসবে ফিরে আসলে আমরা একটা টাইম পাবো যে কত সময় লাগলো তার ট্রিগার করা আর ফিরে আসা তাহলে ওই যে টাইমটা আমরা পাইলাম সেই টাইমটাকে আমরা প্রসেস করে আমরা বলবো যে আমাদের কতটুকু ডিস্টেন্সের অবজেক্টটা আছে আর একবার দেখো টেন মিলি সেকেন্ড পালস আমরা ট্রিগার পিনের মাধ্যমে পাঠাবো ট্রিগার পিন তারপর এই পালসটা সামনে যাবে কোন একটা অবজেক্টে থাকলে সেখানে বাধা পেয়ে রিফ্লেক্ট হবে এবং রিসিভ হবে হচ্ছে ইকো পিনে ইকো পিনে এসে আমি যে রিসিভ করলাম এখান থেকে আমি ট্রাভেল টাইমটা বের করে নেব যে আমার পাঠানো এবং রিসিভ করার মধ্যে সময় কতটুকু সেটা 
সবাই কি ভিডিওটা দেখতে পারছো জি স্যার দেখা গেছে স্যার ওকে তার মানে আমাদের এখানে যে প্রসেসটা সেটা হচ্ছে কি আমি যদি এখানে সংক্ষেপেরা দিয়ে দিছি আমি এটা থেকে বলছি যে আমাদের প্রথমত মাইক্রো কন্ট্রোলার থেকে আমরা একটা 10 মাইক্রো সেকেন্ডের পালস তৈরি করব মিলি সেকেন্ড না মাইক্রো সেকেন্ড একটু কারেকশন তো আমরা প্রথমে মাইক্রো কন্ট্রোলার মানে আরডুইনো থেকে 10 মাইক্রো সেকেন্ডের একটা পালস তৈরি করব এবং সেই পালসটা আমরা কোথায় দিব ট্রিগার পিনে কার ট্রিগার পিনে আমরা একটু আগে যেটা দেখলাম আলট্রাসনিক সোনার সেন্সরের যে ট্রিগার পিনটা ছিল সেখানে দেব এরপরে এটা দেওয়ার পর দা আলট্রাসনিক সোনার সেন্সর অটোমেটিক্যালি এমিটস দা আলট্রাসনিক ওয়েভ তো আমি যখন 10 মিলি সেকেন্ডে পালস দেব সরি 10 মাইক্রো সেকেন্ডে পালস দেব ট্রিগার পিনে এই একটা ওয়েভ জেনারেট করবে তো সামনে যদি কোনো অবজেক্ট না থাকে তাহলে এটা আর ফেরত আসবে না হ্যাঁ আর যদি সামনে কোনো অবজেক্ট থাকে তখন যেটা হবে যে আলট্রাসনিক ওয়েভ ইজ রিফ্লেক্টেড এটা রিফ্লেক্ট হয়ে ফেরত আসবে যখনই ফেরত আসবে এটা একটা অবজেক্টকে হিট করে চলে আসবে তখনই আমরা ওই যে ফেরত আসা ওয়েবটা এটা ডিটেক্ট করব আলট্রাসনিকের মাধ্যমে তো ওখানে রিসিভার যে পশনটা ইকো পিনটা সেখান থেকে আমরা এই ডাটাটা পাবো দা আলট্রাসনিক সোনার সেন্সর ডিটেক্ট দ্য রিফ্লেক্টেড আলট্রাসনিক ওয়েব মিজার্স দ্য ট্রাভেল টাইম অব দ্য আলট্রাসনিক ওয়েব তাহলে আমি পাঠাইলাম যে মুহূর্তে সে আমরা যে মুহূর্তে টাইম মানে ওয়েবটা পাঠাইলাম সেটা আমরা রেকর্ড রাখব এবং যে মুহূর্তে আমি ফেরত পাইলাম এই দুটার রেকর্ড তো মোট কথা একটা পালস হিসাবে আর কি আমরা আউটপুটটা পাবো পাঠানোর পর সে কত পাঠানোর সময় থেকে পাঠানোর পর পর্যন্ত যে মানে রিসিভ করার সময় পর্যন্ত যে পালসটা আসবে সেই পালসের টাইমটাই হবে হচ্ছে আমাদের ট্রাভেল টাইম তো এই ট্রাভেল টাইমটা মূলত হচ্ছে এইখান থেকে আসছে অবজেক্টে তারপর আবার ফেরত আসছে মানে এটা যদি টি হয় এবং এটা যদি টি হয় তাহলে আমরা টোটাল যে টাইমটা পাবো সেটা হচ্ছে টু টি ঠিক আছে কিন্তু আমার কিন্তু অবজেক্ট টু টি দূরত্ব নাই অবজেক্ট আছে হচ্ছে টি দূরত্বে হ্যাঁ তো এটার প্রসেসিং আমরা একটু পরে দেখতেছি মানে যে টাইমটা পাবো সেটাকে আবার ভাগ করতে হবে তাহলে এটাই হচ্ছে কথাবার্তা আলট্রাসনিক সেন্সর জেনারেটস এ পালস টু দা ইকো পিন তো যখন এই ইয়াটা ওয়েবটা ফেরত আসে এটা ইকো পিনে একটা পালস তৈরি করে দা ডিউরেশন অফ দা পালস ইজ ইকুয়াল টু ট্রাভেল টাইম অফ দা আলট্রাসনিক ওয়েব তারপর মাইক্রো কন্ট্রোলার মেজারস দা পালস ডিউরেশন ইন দা ইকো পিন এন্ড দেন ক্যালকুলেট দা ডিসটেন্স বিটুইন সেন্সর এন্ড অবস্টাকল তো যে কথাগুলো বললাম এগুলো আমরা এখন স্টেপ বাই স্টেপ করব আমি যদি একটু ভেঙে বলি এক নাম্বার স্টেপ হচ্ছে আমাদের একটা পালস তৈরি করা এবং পালসটা তৈরি করে ট্রিগার পিনে দেয়া দুই নাম্বার কাজ হচ্ছে আমার এই যে ফেরত আসবে যে ওয়েবটা সেটাকে রেকর্ড করা মানে রেকর্ড মানে ফেরত যে ইকো পিনে আসতেছে সেখানে আমাদের যে পালসটা তৈরি হচ্ছে সেটা রেকর্ড করা এবং তিন নাম্বার কাজ হচ্ছে আমার এই যে টাইমটা আমি পাইলাম সেখান থেকে ডিস্টেন্স মেজারমেন্টটা করা ঠিক আছে তো এই তিনটা বা চারটা স্টেপে আমরা এখন দেখব যে কিভাবে আমরা করতে পারি আলট্রাসনিক সোনার সেন্সর দিয়ে তো প্রথমত ডিস্টেন্স ক্যালকুলেশন যেটা আমি একটু আগে বললাম ডিস্টেন্সটা ক্যালকুলেট করার সময় অবশ্যই আমাদেরকে কিছু বিষয়ে মাথায় রাখতে হবে যেমন আমাদের কি বলা হচ্ছে দ্য ট্রাভেল টাইম অব দ্য আলট্রাসনিক ওয়েব এখানে আমরা যে ট্রাভেল টাইমটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে পালস ডিউরেশন মানে আমি ওই ইকো পিনে যে পালসটা পাচ্ছি সেই পালস কতক্ষণ সময় অন ছিল এই ডিউরেশনটাই হচ্ছে আমার ট্রাভেল টাইম তাহলে এটা হচ্ছে টি আমি যেটা পাইলাম সেটা হচ্ছে টি এরপরে দ্য স্পিড অফ আলট্রাসনিক ওয়েব এখন ওয়েব বা মানে এই যে আলট্রাসনিক ওয়েবটা যায় তার স্পিড হচ্ছে আমরা জানি বাতাসে শব্দের বেগ হচ্ছে তিনশো চল্লিশ মিটার পার সেকেন্ড মানে প্রতি সেকেন্ডে তিনশো চল্লিশ মিটার পর্যন্ত সে যেতে পারে ঠিক আছে এটা যদি তুমি সেন্টিমিটারে নিয়ে আসো আমরা আলট্রাসনিক সেন্সর দিয়ে তো বেশি দ্রুত মাপতে পারি না আমরা সেন্টিমিটার রেঞ্জে কিছু ডিস্টেন্স মাপি এই জন্য এইটাকে আমরা মিটার থেকে সেন্টিমিটারে যদি কনভার্ট করি তাহলে পয়েন্ট জিরো থ্রি ফোর সেন্টিমিটার পার মাইক্রো সেকেন্ড হয় মানে মিলি সেকেন্ড থেকে এখানে সেকেন্ড ছিল এটাকে মাইক্রো করা হয়েছে এক হাজার দিয়ে এক হাজার সরি না টেন টু দি পাওয়ার সিক্স দিয়ে গুণ করে আর মিটার থেকে সেন্টিমিটার করা হয়েছে একশো দিয়ে ভাগ করে মানে কাটাকাটি করে এটা আসে আর কি জিরো পয়েন্ট থ্রি ফোর সেন্টিমিটার পার মাইক্রো সেকেন্ড প্রতি মাইক্রো সেকেন্ডে সে পয়েন্ট জিরো থ্রি ফোর সেন্টিমিটার করে যায় তাহলে এইটুকু যদি আমরা বের করতে পারি যে আমাদের স্পিড সরি ওয়েবটা কি কতটুকু ডিস্টেন্স যাচ্ছে এখন আমরা যেটা হিসাব করব যে ডিস্টেন্স আসলে তাহলে আমার অবজেক্টটা কত দূরে আছে আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছ তোমরা 
ডিসকানেক্ট <laughs> এবং আমি স্পিডটা বের করে নিলাম বাতাসের শব্দের স্পিড বা সোনারের স্পিড হচ্ছে 0.034 এখন আমার কি লাগবে ডিসটেন্স লাগবে এখন এই স্পিড আসলে কি স্পিড হচ্ছে ডিসটেন্স কে আমি যদি ইয়া দিয়ে প্রকাশ করি ডিসটেন্স কে মনে করি ডি দিয়ে প্রকাশ করি ডি বাই টি হ্যাঁ এটা আসলে এইটুকো আছে তাহলে আমি যদি আমার ট্রাভেল টাইম কে স্পিড দিয়ে গুণ করি ট্রাভেল টাইমটাকে যদি আমি স্পিড দিয়ে গুণ করি তাহলে আমি কি পাচ্ছি দেখো তো দূরত্ব পার হচ্ছে সেই স্পিড গুণন ট্রাভেল টাইম সে কতটুকু সময় লাগছে ওই ওয়েবটাকে ওইখানে যেতে এবং ফেরত আসতে হ্যাঁ তাহলে এটা হচ্ছে তার ট্রাভেল ডিস্টেন্সটা পাওয়া যাবে সেই ট্রাভেল ডিস্টেন্স হচ্ছে আর কিছুই না পয়েন্ট জিরো থ্রি ফোর গুণন আমি যে পালস ডিউরেশন বা টাইম ট্রাভেল টাইমটা পাবো সেটা তার মোট কথা এখন যদি আমি সহজ ভাষায় বলি ডিস্টেন্স ইজ ইকাল টু পয়েন্ট জিরো থ্রি ফোর গুণন আমি যে ট্রাভেল টাইমটা পাইছি সেটা এটা টোটাল ডিস্টেন্স মানে ওয়েবটা যাওয়া এবং ফেরত আসা কিন্তু আমার অবজেক্ট কিন্তু এই যেটা একটু আগে বললাম সোনার থেকে একটা ওয়েব গেছে রিফ্লেক্ট হয়ে আবার ফেরত আসছে এই পুরা টাইম এটা যদি টি হয় এটা যদি টি হয় তাহলে টোটাল টাইম হচ্ছে টু টি তাই না কিন্তু আমার কিন্তু অবজেক্ট টু টি সময় মানে দূরত্বে নাই অবজেক্টটা আছে টি সময় দূরত্বে এই জন্য আমাকে কি করতে হবে যে সময়টা পাবো অবজেক্টটাতে যেতে সময়টা হবে তার অর্ধেক এই জন্য কি করা হয়েছে এখানে দেখো ডিস্টেন্স বিটুইন সেন্সর অ্যান্ড অবস্টাকল আর কিছুই না ট্রাভেল ডিস্টেন্স আমি এখানে যে উপরে পাইলাম সেটাকে সরি আমি যে কথাগুলো বললাম সেগুলো এখানে সুন্দরভাবে এক্সপ্লেন করা আছে এবং আমার মনে হয় তোমরা এগুলো বুঝতে পারছো তাহলে এখন আমাদের স্টেপ অনুযায়ী যদি আমরা বলি একটু আগে যে হিসাবটা আমরা করলাম আমাদের স্টেপ কয়টা হবে তাহলে প্রথমত আমরা একটা টেন মাইক্রো সেকেন্ডে পালস তৈরি করে ট্রিগার পিনে দিব এটা হচ্ছে এক নাম্বার স্টেপ দুই নাম্বার স্টেপ আমি যে টাইমটা ফেরত পাবো আর কি পালসের ইকো পিনে সেটা আমি দেখব কতটুকু টাইম পাইলাম এরপর তিন নাম্বার স্টেপ হচ্ছে আমাদের ডিস্টেন্স মেজার করার সময় এই টাইমকে আমি গুণ করব হচ্ছে পয়েন্ট জিরো ওয়ান সেভেন তাহলে আমি যে ডিস্টেন্সটা পাবো সেটা হবে হচ্ছে আমার অবজেক্টের দূরত্ব এবং সেন্টিমিটারে হ্যাঁ এটা হচ্ছে সহজ কথা আর কি পুরা সামারি এখন এই জিনিসটা আমরা কিভাবে প্রোগ্রাম করব কোন প্ল্যাটফর্মে করব সেটা একটু আমরা দেখব তো কানেকশনটা দেখে নিই কানেকশন তো সহজ যে তোমার এই ভিসিসি কে ভিসিসি কানেক্ট করব গ্রাউন্ডকে গ্রাউন্ড করব এখন ট্রিগার আর ইকো কোথায় করব সেটা আমাদের প্রোগ্রামে বলে দিতে হবে তো যেমন এখানে আমি এই প্রোগ্রামটা দেখে তোমাদের করাচ্ছি ট্রিগার ইয়েলো কালারটা কানেক্ট করা হয়েছে নয় নাম্বার পিনে এটা হচ্ছে আমাদের ট্রিগার আর এইট ইকো হচ্ছে আট নাম্বার পিনে তাহলে ট্রিগার যেহেতু আমি একটা পালস পাঠাবো এই জন্য আর কি পিডাব্লু এম নেয়াই ভালো আর যেহেতু আমি রিসিভ করবো একটা ডিজিটাল সিগনাল এটা আমি যে কোনো ডিজিটাল পিন ইউজ করতে পারি আচ্ছা এখন আমরা দেখি এটা প্রোগ্রাম আমরা কিভাবে করব তাহলে প্রথমত আমাদের প্রথম স্টেপ হচ্ছে একটা মাইক্রো সেকেন্ড টেন মাইক্রো সেকেন্ডের একটা পালস তৈরি করা সেটা কিভাবে করা যেতে পারে পালস মানে কি একবার জিরো থেকে হাই হবে একটা সময় ধরে অন থাকবে তারপর আবার লো হবে তাহলে এই প্রসেসটা মানে কি এই যে এটাকে আমি একবার হাই করব হাই করার পর কিছু সময় অপেক্ষা করব ডিলে করব সেই ডিলেটা হবে টেন সেই ডিলেটা হবে হচ্ছে টেন মাইক্রো সেকেন্ডের এটা হবে টেন মাইক্রো সেকেন্ড এরপরে আবার এটাকে লো করে দিব এইভাবে একটা পালস তৈরি করা যায় তো এটা আমরা কিভাবে করতেছি দেখো ডিজিটাল রাইট নয় নাম্বার পিন হাই তারপর ডিলে 
আমরা যেহেতু আমরা ডিলে কমান্ডটা যেটা ইউজ করি নর্মালি ডিলে সেটা মিলি সেকেন্ড নেয় এখন ওই কমান্ডও ইউজ করতে পারো সেই ক্ষেত্রে তোমাকে পয়েন্ট ওই জিরো 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 এগুলো ইউজ করতে হবে অথবা সরাসরি মাইক্রো সেকেন্ডের জন্য এদের একটা কমান্ডই আছে ডিলো ডিলে মাইক্রো সেকেন্ডস এরপরে তুমি যে নাম্বারটা দিবে এটা মাইক্রো সেকেন্ড বুঝাবে তাহলে এটা আমরা ইউজ করতে পারি তাহলে ডিজিটাল রাইট হাই করব দশ মাইক্রো সেকেন্ড ডিলে করব তারপর আবার লো করে দিব জাস্ট এইটুকু কমান্ড যদি আমি ইউজ করি তাহলে আমার একটা টেন মাইক্রো মাইক্রো সেকেন্ড একটা পালস তৈরি হয়ে যাবে হ্যাঁ আর এরপর যখন এই সিগন্যালটা আমি আমার ইকো পিনে দিব সরি ট্রিগার পিনে দিব তখন ওই ট্রিগারটা জেনারেট হয়ে মানে ওই ওয়েবটা জেনারেট হয়ে আমার সেই ওপেন স্পেসে চলে যাবে এখন ওপেন স্পেস থেকে কোনো একটা অবজেক্ট থাকলে সেখানে বাধা পেয়ে যে ফিরত আসবে ফিরত আসার যে টাইমটা সেই টাইমটা আমরা হিসাব করব ইকো পিনের মাধ্যমে সেই ইকো পিনটাতে আমরা একটা কমান্ড লিখব যে কিভাবে আমরা পালসটার হিসাব নিতে পারি খুব সহজ আমি কোডটা বুঝে দিচ্ছি ডিউরেশন ডট মাইক্রো ইউএস তে বলা ইউ কে বোঝাচ্ছে মাইক্রো ইউএস ডিউরেশন তারপর আন্ডার স্কোর ইউএস এটা তোমার যে কোনো নাম দিতে পারো এটাই দিতে হবে নন স্যারি এরপরে পালস ইন এই কমান্ডটা পালস ইন হচ্ছে এমন একটা কমান্ড যে এখানে কোনো একটা পালস আসলে সে পালসটা কতক্ষণ ধরে আসতেছে সেটাকে সে ডিটেক্ট করতে পারে এবং আমি এখানে হাই পালস চাচ্ছি না লো পালস কতক্ষণ চাচ্ছি সেটা তাহলে আমি আট নাম্বার পিনে কতক্ষণ ধরে হাই আছে সেই ভ্যালুটা চাচ্ছি সেই টাইমটা চাচ্ছি তাহলে আমি এই পালস ইন কমানটা ইউজ করব তিন নম্বর স্টেপ এটা ছিল এক নাম্বার এটা হচ্ছে দুই নম্বর স্টেপ তাহলে প্রথম স্টেপে আমি পালস পাঠাই দিলাম পালস ফেরত আসার সময় যে সময়টা সেটা আমি রেকর্ড করব এই সেকেন্ড কমানটার মাধ্যমে পালস ইন মানে পালস ইন সে আট নাম্বার পিনে কতক্ষণ ধরে হাই আছে সেটার হিসাব করবে তিন নাম্বার কমান্ড হচ্ছে মানে তিন নাম্বার কাজ হচ্ছে আমাকে ডিস্টেন্সটা মেজার করতে হবে তাহলে ডিস্টেন্স সেন্টিমিটার আমি একটু আগে যে ফর্মুলাটা দিলাম পয়েন্ট জিরো ওয়ান সেভেন গুণন আমি এখানে যে সময়টা পাবো সেই সময়টা গুণ তাহলে আমি যে ডিস্টেন্সটা পাবো সেটা সেন্টিমিটারে আমার ডিস্টেন্স বোঝাবে আশা করি সবাই বুঝতে পারছো এই তিনটা স্টেপ এখন আমরা যদি ওভারঅল কমান্ড কোডটা দেখি এখানে অনেক অনেক কিছু ইয়া করা হয়েছে আমি এখান থেকে একটু একটু করে নিয়ে তোমাদের দেখাই তো প্রথমত আমি কোন পিনকে ট্রিগার করব আর কোন পিনকে ইকো করব সেটা আমাকে বলে দিতে হবে হ্যাঁ এবং আমি যে ভেরিয়েবলগুলো ইউজ করব সেগুলো চাইলে আমরা বাইরে বলে দিতে পারি যেমন ডিউরেশন মাইক্রো সেকেন্ড ডিউরেশন সেমিস আর সেন্টিমিটার আচ্ছা এক কাজ করি আমরা আগে সার্কিটটা বানাই নিই তাহলে তোমরাও প্র্যাকটিস করতে পারবা সহজ হবে সবাই আসো তো সাথে নাকি चले आस এই সেন্সরটা আমরা নিয়ে নিব হ্যাঁ এবং কানেকশন ওই আগের মতো যে সার্কিটটা আমরা ফলো করতেছিলাম গ্রাউন্ডে ভিসিসি কে ফাইভ ভোল্ট দিয়ে দিব তারপর গ্রাউন্ড পিনটাকে গ্রাউন্ডে কানেক্ট করে দিব আর বাকি ট্রিগার অ্যান্ড ইকো ট্রিগারটাকে দিয়ে দিব হচ্ছে নয় নাম্বার পিনে ওরা যেভাবে কানেক্ট করছিল আর ইকো পিনটাকে দিয়ে দেবো আট নাম্বার পিনে আমি কালারটা একটু চেঞ্জ করে দিই তাহলে বুঝতে সহজ হবে ট্রিগার হচ্ছে তোমাদের ইয়েলো কালার আর ইকো হচ্ছে পিঙ্ক কালার সবাই কানেকশন দিতে পারলে একটু ফিডব্যাক দিবা কানেকশন দিয়ে ফেলতে পারলে একটু ফিডব্যাক দেবা তো এইখানে আমরা কিভাবে কাজ করব আমি একটু এক্সপ্লেন করতেছি তোমাদেরকে তো আমরা এখানে আমরা এখানে সেই ওই তিনটা স্টেপ এক এক করে তৈরি করব তো প্রথম কাজ ছিল হচ্ছে আমাদের 
ট্রিগার এন্ড ইকো পিন কে কপি করে আমি ওটাই কপি করে আনতেছি যেহেতু সময় কম তিনটা ভেরিয়েবল আমরা নিয়ে নিব তোমরা দেখে দেখে টাইপ করতে পারো অথবা আমি তোমাদেরকে এই পেজের লিংকটা দিয়ে দিচ্ছি এই পেজ থেকে এক এক করে নিয়ে এসে দেখো আচ্ছা তো প্রথমত আমরা এই আমরা যদি এই পিন নাম্বারগুলো চেঞ্জ করি সেই অনুযায়ী আমাদের কানেকশনটা কিন্তু দিতে হবে এবং আমরা যদি চাই যে সিরিয়াল কমান্ডে আমরা দেখব সিরিয়াল স্ক্রিনে দেখব যে কত সেন্টিমিটার দূরে আছে সেক্ষেত্রে সিরিয়াল ইউজ করব আর যদি তোমাদের মনে হয় যে এল সিডিতে দেখবা তখন এল সিডি যে কোডগুলো আমরা শিখছিলাম সেগুলো দিতে হবে তাহলে আমি এই পশনটুকু কপি করে নেই এটা আমি ওখানে দেখাচ্ছি তোমাদের আচ্ছা খুব বেশি কিছু করা হয়নি আমরা প্রথম কাজটা করছি ট্রিগার পিন যেটা কিনা নয় নাম্বার পিন সেটা আমরা এখানে ডিফাইন করে দিছি ইকো পিন যেটা কিনা আট নাম্বার পিন সেটা আমরা এখানে ডিফাইন করে দিছি এরপর আমাদের দুটা ভেরিয়েবল আমরা নিছি একটা হচ্ছে টাইম মাপার জন্য এবং একটা হচ্ছে ডিস্টেন্স মাপার জন্য তোমার যদি মনে হয় নিজেদের কোনো নাম দিবা এখানে লাইক তুমি দিতে পারো যে সোনার টাইম বা সোনার ডিস্টেন্স যা ইচ্ছা দিতে পারো তো এটা ফিক্সড কিছু না এবং ফ্লট কেন নেওয়া হচ্ছে যেহেতু সেন্টিমিটারে আমরা মেজার করতেছি দশমিকের পর যদি কোনো নাম্বার আমরা হিসাব করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা দিব ফ্লট আমি যদি এখানে ইন্টেজার দিতাম তাহলে শুধুমাত্র আমরা পূর্ণ ডিস্টেন্স লবাইতাম যে টু সেন্টিমিটার থ্রি সেন্টিমিটার কিন্তু যদি ফ্লট ইউজ করো সেক্ষেত্রে তুমি ওই টু পয়েন্ট ফাইভ টু পয়েন্ট সিক্স এগুলো পাবো তাহলে এটা মাথায় রাখবা ফ্লট ইউজ করা হচ্ছে ফ্র্যাকশন অফ ভেরিয়েবলের ভ্যালুগুলো দেখার জন্য আর ইন্টেজার হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা এরপর ভয়েট সেট আপের মধ্যে আমি এগুলো কমেন্টগুলো ডিলিট করে দিচ্ছি সিম্পল রাখার জন্য ভয়েট সেট আপের মধ্যে আমরা তিনটা কাজ করলাম একটা হচ্ছে সিরিয়াল বিগিন যেহেতু আমরা সিরিয়ালে দেখব যে কত ডিস্টেন্স তারপর পিন মোড পিন মোডে আচ্ছা আমরা দুইটা পিন ইউজ করতেছি আউডুনোর সাথে একটা হচ্ছে আট নাম্বার পিন আর একটা হচ্ছে নয় নাম্বার পিন তো আট নাম্বার পিনে কিন্তু আমি এই ইকোটা রিসিভ করতেছি মানে ইনপুট নিচ্ছি সোনার থেকে যে ডাটাটা আসতেছে সেটা আমি কম আমার মাইক্রো কন্ট্রোলারে নিচ্ছি তাহলে আট নাম্বার পিনটা হচ্ছে আমার ইনপুট এই জন্য আমি এখানে বলে দিছি ইকো পিন ইকো পিন বলতে এই যে আট নাম্বার পিন আট নাম্বার পিন এটা হচ্ছে আমার ইনপুট হিসেবে কাজ করবে তোমাদের যদি মনে হয় যে স্যার আমি উপরে এগুলো ডিফাইন করব না সেটাও করতে পারো তুমি একবার এখানে সরাসরি এইট লিখতে পারো তাও হবে কিন্তু অনেক সময় হয় কি যে মনে করো কোনো এক কারণে তোমার আট নাম্বার পিন একটা সেন্সর বসাইতে হবে তখন পুরা কোডে যেখানে যেখানে আট নাম্বার পিন লিখছো সবগুলো চেঞ্জ করার থেকে সহজ হচ্ছে তুমি এখানে ইকো পিনের জন্য যে নাম্বারটা ডিফাইন করে দিস জাস্ট এখানে চেঞ্জ করে দিলা যে তুমি কথা কথা এখানে দশ নাম্বার দিতে আছো তাহলে ভিতরে কোডে আর তোমার চেঞ্জ করতে হবে না সরাসরি জাস্ট উপরে চেঞ্জ করলেই হয়ে যাবে আমার কথাটা বুঝছো কিনা জানি না এগুলো সামনে আস্তে আস্তে শিখতে পারবা তো আমি এখানে ইকো হচ্ছে আমার ইনপুট নেয়ার পিন এই জন্য ইকো পিনটাকে আমি ইনপুট হিসেবে দিচ্ছি আচ্ছা যেটা বলছিলাম আর ট্রিগার পিনটা হচ্ছে আমার ইন আউটপুট পাঠানোর মানে এখানে এটার মাধ্যমে পালস পাঠাবো সেই জন্য এটা হচ্ছে আমাদের আউটপুট পিন যেটা আমরা এই দুটো এখানে বলে দিলাম তাহলে এইটুকু কাজ হয়ে গেছে এখন আমাদের কাজ হচ্ছে আমি ডিস্টেন্সটা মেজার করার প্রসেসগুলো লিখবো এখন পর্যন্ত আমরা কিন্তু প্রসেসে ঢুকিনি কারণ প্রথম কাজ হচ্ছে আমাদের একটা টেন মিলি টেন মাইক্রোসেকেন্ডের একটা পালস তৈরি করতে হবে তো সেটা আমরা একটু আগে যে কোডটা দেখলাম সেটার মতো করেই আমি ওখান থেকে নিয়ে নিচ্ছি খুব সহজ একটা ডিলে হাই করব টেন মাইক্রোসেকেন্ড ওয়েট করব ডিলে মাইক্রোসেকেন্ড কমান ইউজ করে তারপরে এটাকে আবার লো করে দেব তো আমি কেন কোডগুলো কপি করতেছি কারণ জিনিসগুলো খুবই সহজ এবং না বোঝার কিছু নাই যাতে তোমরা পরে ইউটিলাইজ করতে পারো এবং সময় যাতে একটু কম লাগে আমাদের যেহেতু টাইম রেস্ট্রিকশন আছে তো ডিজিটাল রাইট এটা ট্রিগার পিনে আমি প্রথমে হাই করে দিলাম মানে একটা পালস পজিটিভ হইলো ডিলে মাইক্রোসেকেন্ডস সে মাইক্রো সেকেন্ডসের এর ভিতরে যে সংখ্যাটা দিবা সেই সময়টা সে ওয়েট করবে সাথে এরপরে দিলাম ডিলে রাইট আবার এই যেটা হাই করে দিয়েছিলাম সেটা লো করে দিলাম এইটুকু কাজ করলে একটা পালস এই সোনারের একটা 
জায়গা থেকে বের হয়ে রিলিজড হবে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের স্টেপ 1 হ্যাঁ স্টেপ 1 যেখানে আমরা হচ্ছে পালস আউটপুট করতেছি দুই নাম্বার হচ্ছে যে যখন পালস পাঠানো শেষ এখন পালসটা রিসিভ হবে এটা হচ্ছে আমাদের স্টেপ 2 এখানে আমাকে পালস কত সময় লাগলো যাওয়া আর আসা পালস ডিউরেশনটা এটা আমাদের হিসাব করতে হবে ঠিক আছে তো এটা হিসাব করার কোডটা কি ওটা আমি আবার কপি করে নিয়েছি এখান থেকে খুব সহজ কোড পালস ইন কমান্ডটা ইউজ করছে তাহলে ডিউরেশন মাইক্রো সেকেন্ড ইউএস তে এখানে যেহেতু মাইক্রো লেখার সুযোগ নাই এইজন্য ইউ দিয়ে মাইক্রো বোঝানো হয় তো ডিউরেশন মাইক্রো সেকেন্ড ইজ इक्वल टू পালস ইন পালস ইন কমান্ডটা একটু আগে বুঝাইলাম কি কাজ করে যে পিনের কথা আমি বলে দেব ইকো পিন ইকো পিন মানে আমি উপরে বলে দিছি 8 নাম্বার পিন তুমি যদি চাইতা যে এখানে সরাসরি 8 লিখবা তাহলে কিন্তু কাজ হবে হ্যাঁ তো আমি যেহেতু উপরে বলে দিছি ইকো পিন মানে হচ্ছে 8 তাহলে আমি ভিতরে শুধু ইকো পিন লিখব তাহলে ইকো পিনটা কতক্ষণ সময় ধরে হাই আছে তোমার যদি এমন প্রয়োজন হতো যে কতক্ষণ ধরে লো আছে সেটা তুমি মেজার করবা তাহলে এখানে লো লিখে দিতে হতো তাহলে আমি ইকো পিনটা কতক্ষণ ধরে হাই পাইছি সেই জিনিসটা আমি এই কোডের মাধ্যমে এই পালস ইন ফাংশনের মাধ্যমে আমি এই ডিউরেশন ডট ইউএস এ রিড করতে পারবো এখন মনে করো এই টুকুই জাস্ট আমি যদি প্রোগ্রাম করে আমরা যদি সিরিয়াল ডট প্রিন্ট লাইন করি এবং এখানে বলে দেই যে ডিউরেশনটা কতটুকু সময় লাগতেছে সেটা আমি কিন্তু এখানে দেখতে পারবো তো কিছু না এই টুকু জাস্ট তোমরা আমার সাথে যতটুকু লিখলা এর শেষে এই টুকু জাস্ট লিখে দাও সিরিয়াল ডট প্রিন্ট লাইন তারপরে এখানে ভেরিয়েবলের নামটা ভিতরে দিয়ে দাও তাহলে দেখবা যে ইকো পাঠানোর পর কত সে মানে মাইক্রো সেকেন্ড তার লাগতেছে সেটা কিন্তু সে রিড করতে পারতেছে এবং এটা কই থেকে ডিসটেন্সটা পাচ্ছে ডিসটেন্স মেজার করার জন্য এখানে একটা আমরা তো সামনে মানে প্র্যাকটিক্যালি যখন কাজ করবে এর সামনে কোনো অবজেক্ট বা হাত রাখবো বা কোনো অবজেক্ট আসবে তো এখানে এটা বোঝানোর জন্য এই যে একটা স্লাইডার আছে তো একবারে যদি এর মুখের সাথে লেগে থাকে মানে তোমার হাতটা যদি পুরো সোনা সেন্সরের উপরে রাখো মানে অলমোস্ট টু সেন্টিমিটার দূরে যদি রাখো তখন সে একশো আঠারো সেকেন্ড মানে একশো আঠারো মাইক্রো সেকেন্ড সময় লাগতেছে এরপর যদি তুমি মোটামুটি চারশো সেকেন্ড চারশো সেন্টিমিটার মানে অলমোস্ট হাফ মিটারের যদি দূরত্বে যাও তখন এরকম মিলি সেকেন্ড সরি মাইক্রো সেকেন্ড সময় লাগতেছে ঠিক আছে তার মানে আমরা বুঝতে পারতেছি যে একটা পালস পাঠানোর পর এবং এটা যেহেতু ভয়েড লুপের মধ্যে আছে বারবার সেই প্রসেসটা ইয়ে করতেছে একবার পালস পাঠাচ্ছে সে ডাটা রিড করতেছে আবার লুপ ঘুরে আবার উপরে এসে আবার পালস পাঠাচ্ছে আবার রিড করতেছে যার কারণে আমি যে চেঞ্জটা করতেছি এখানে এটা কিন্তু সে ধরতে পারতেছে এখন আমার কথা আমার তো এই সময়টা দরকার নাই আমার দরকার হচ্ছে ডিসটেন্স তাহলে আমি এই লাইন আমার আপাতত আমি ডিলিট করে দিচ্ছি এখন আমার তিন নাম্বার স্টেপ হচ্ছে স্টেপ থ্রি আমাদের ডিসটেন্সটা মাপতে হবে হ্যাঁ ডিসটেন্স মেজার এখন সেক্ষেত্রে আমাদের ওই ভেরিয়েবল আমরা একটা নিয়েছি ডিসটেন্স সেন্টিমিটার এটাকে নিয়ে নিলাম এটা ইজ ইকাল টু হবে কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেভেন মাল্টিপ্লাইড বাই এখানে গুণ চিহ্ন বলতে তোমার ওই নাম প্যাডের স্টার চিহ্নটাই হচ্ছে গুণ চিহ্ন এবং গুণন কতটুকু সময় লাগছে সেটা হ্যাঁ এটাই হচ্ছে আমাদের ডিসটেন্স এখন আমি যদি এটা প্রিন্ট করি আগের মতো সিরিয়াল ডট প্রিন্ট লাইন এবং এখানে যদি আমি আমার ওই ডিসটেন্স আন্ডার স্কোর সেন্টিমিটার দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু আমাকে এক্সাক্ট সেন্টিমিটারে কত ডিসটেন্স হচ্ছে সেটা বলে দিব তো এইটুকু কোড লেখার পর তোমরা নিজেরাও যদি একটু সিমুলেশনটা রান করো তাহলে দেখতে পারবা যে আমরা ডিসটেন্সে আচ্ছা আমি আর একবার রান করছি দেখো दूरे रिड करते तीन छिया টু সেন্টিমিটারে আসতেছি তখন সে টু সেন্টিমিটারের মতো রিড করতেছে হ্যাঁ আবার যখন আমি এটা মোটামুটি একশো সাঁত্রিশ সেন্টিমিটার দূরে নিয়ে গেছি তখন সে একশো পঁয়ত্রিশ রিড করতেছে একটু তো ইরোড থাকেই সেটা সমস্যা না তাহলে আমরা মোটামুটি এইভাবে একটা সোনার সেন্সরের মাধ্যমে আর কানেক্ট করে এই সিম্পল একটা কোডের মাধ্যমে যে কোনো ডিসটেন্স মেজার করতে পারি 
এখন এই ডিসটেন্স মেজার করে তুমি কি অ্যাপ্লিকেশন করবা এটা হচ্ছে তোমার বিষয় এমন হতে পারে যে তুমি একটা পার্কিং অটোমেটিক পার্কিং সিস্টেমের জন্য একটা গাড়ির একটা কোড করতেছো এখন যেহেতু মানে অটোমেটিক ভেহিকেলগুলো চলে আসছে ড্রাইভারলেস ভেহিকেল সিস্টেম তো সামনে কোনো গাড়ি যখন যাচ্ছে তার সামনে কোনো ভেহিকেল আছে কিনা কোনো পিলার আছে কিনা বা কোনো গেট আছে কিনা তো সামনে যখন সে পার্কিং করে সামনে গাড়ি থাকলে কিন্তু তাকে থেমে যেতে হবে তো এটা দিয়ে যদি তুমি সেই ডিসটেন্সটা মাপতে পারো যে কতটুকু সেফ ডিসটেন্সে গিয়ে যাওয়ার পর গাড়িটা থেমে যাবে হ্যাঁ তাহলে কিন্তু তোমার একটা অটোমেটিক পার্কিং সিস্টেম মানে পার্কিং মানে অ্যাসিস্টেন্স তুমি তৈরি করতে পারবা তারপর ওয়াটার ট্যাঙ্ক প্রসেসিং এর কথা যেটা বলো যে মনে করো তুমি ট্যাঙ্ক দিয়ে মাপতেছো যে পানি যখন একটারে নিচে নেমে গেছে চারশো সেন্টিমিটারে যদি কথার কথা চারশো মিটার হতে পারে চারশো মিটারের একটা ট্যাঙ্ক বা চারশো সেন্টিমিটারে ধরে নিলাম চারশো সেন্টিমিটার হাইটের একটা ট্যাঙ্ক যখন পানি একবারে শেষ তখন আল্ট্রাসনিক সেন্সর এরকম চারশো সেন্টিমিটার মেজার করবে কারণ পানি ভরতে থাকবে ভরতে থাকবে ভরতে থাকবে যখন টপে আসবে তখন তোমাকে মোটর অফ করে দিতে হবে মানে একটা সেফ ডিস্টেন্স যে এত দূর চলে আসছে এখন মোটর অফ করে দিলে ওকে আবার যখন পানি নেমে যাবে এত সেন্টিমিটারে নেমে আসবে ডিসটেন্সটা তখন তুমি আবার মোটর অন করে দিলাম তো এইরকম প্রসেসে আমরা চাইলে ইয়ে করতে পারি এখন কথা হচ্ছে এই যে সামান্য কিছু ইরোর আছে এগুলো ক্যালিব্রেশন করে এবং ফিল্টার ইউজ করে এই ডাটাগুলো ঠিক করে যায় এখানে তোমাদের একটা এক্সাম্পল দেয়া আছে তোমরা নিজেরা দেখে নিবা হাউ টু ফিল্টার নয়েস ফ্রম ডিসটেন্স মেজারমেন্ট অফ আল্ট্রাসনিক সেন্সর মানে অনেক সময় নয়েস চলে আসে বা অ্যাকুরেট ডাটা আসে না সেগুলো তোমরা এখানে বিভিন্ন ধরনের ডিএসপিতে শিখছো ফিল্টার ফিল্টারিং কিভাবে করে তো ওই জিনিসগুলো আমি এগুলো তোমাদের জন্য ছেড়ে দিচ্ছি এখানে তুমি চাইলে এই ফিল্টারিং নয়েসগুলো কিভাবে রিমুভ করে তার কিছু স্টেপ দেয়া আছে এগুলো দেখে নিতে পারবো তো আশা করি সবাই বুঝতে পারছো যে কিভাবে তোমার আল্ট্রাসনিক সোনার সেন্সারটা কাজ করে এখানে ইনঅ্যাকুরেট আসতেছে কারণ এটা একটা ভার্চুয়াল ইনভারনমেন্ট প্র্যাকটিক্যালে গেলে হয়তো এরকম নাও হতে পারে আরও এক্সাক্ট ডাটা পাইতে পারো হ্যাঁ তো যাই হোক আমরা অ্যাটলিস্ট যে বুঝতে পারলাম যে এইভাবে জিনিসটা কাজ করে এটা আমাদের জন্য অনেক আচ্ছা খুব ঝটপট আমি এগারোটা প্রায় পঁচিশ মেজে বেজে গেছে আমি খুব ঝটপট আর একটা তোমাদের সেন্সর দেখায় শেষ করে দেবো আজকে আজকেও ইন্টারপ্টটা হবে না এই সেন্সরটা খুব কাজের সেন্সর এটা হচ্ছে টাইম মিজার করার একটা সেন্সর এটাকে বলা হচ্ছে আর টিসি সেন্সর আচ্ছা যদি আমাদের সময়টা একটু বেশি হতো আমরা হয়তো আর একটু সময় নিয়ে জিনিসগুলো এক্সপ্লেন করতে পারতাম আচ্ছা তোমাদের ওই আরডিনো গেট স্টাডিটির আর একটা আর একটা পেজে আরডিনো আর টিসি আর টিসির ফুল ফর্ম হচ্ছে রিয়েল টাইম ক্লক আচ্ছা এখানে আগানোর আগে সোনার নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা তার কোনো কিছু জানার আছে কিনা কোনো কোশ্চেন সোনার নিয়ে আচ্ছা আশা করি তোমরা কাজ শুরু করো করলে এই জিনিসগুলো আরো বুঝতে পারলে ক্লিয়ার এবং অনেক অলরেডি কোর্স এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ হম তো আজকে খুব ঝটপট আমরা আর একটা সেন্সর আজকে এই সেন্সরের ডিটেলস সবগুলো হয়তো বলতে পারবো না কিন্তু যতটুকু পারি আমরা একটা প্রোগ্রাম দেখব যে এই সেন্সরটা হচ্ছে এটাকে বলা হয় আর টিসি মডিউল তো আমরা যখন বিভিন্ন ধরনের টাইম বেসড কাজগুলো করতে চাই যে এক্সাক্টলি এত টাইমে একটা অপারেশন হবে অথবা প্রতি সপ্তাহের কথার কথা যে তুমি প্রতি সপ্তাহের আমাদের যে অফিস যেতে তোমাদের ভার্সিটির কথা চিন্তা করো যে তোমাদের অফিস বা ক্লাস চলে কথার কথা আটটা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত তাহলে তোমরা এমন একটা প্রোগ্রাম করতে চাও যে আটটা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত তোমার সবগুলো লোড চলবে আড়াইটা বেজে গেলে অটোমেটিক যত ফ্যান আছে লাইট আছে সব বন্ধ হয়ে যাবে অথবা তুমি চাও যে অটোমেটিক লাইটিং সিস্টেম যে তোমার সন্ধ্যা সাতটা থেকে তোমার বাউসের যতগুলো মানে রুমের লাইট আছে সব বন্ধ হয়ে যাবে কিন্তু যে বারান্দা যে লাইটগুলো আছে এগুলো জ্বলে উঠবে এবং কতক্ষণ জ্বলবে যে মনে করো ভোর সাড়ে চারটা বা পাঁচটা পর্যন্ত জ্বলবে এখন এইভাবে তুমি যদি শিডিউলিং কোনো কাজ করতে চাও বা মনে করো তুমি একটা ওয়াটার অটোমেটিক ওয়াটার গার্ডেনিং সিস্টেম তৈরি করতে চাও বা যারা তোমার এই অ্যাকোয়া কালচার নিয়ে কাজ করে বা ফিশ নিয়ে কাজ করে অটোমেটিক একটা মনে করো ফিডিং সিস্টেম তুমি তৈরি করতে চাও যে প্রতি যারা তোমার মনে করো যে মাছ নিয়ে মাছ চাষ করে এদের কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর মাছকে খাবার দেওয়ার প্রয়োজন হয় আবার যারা মনে করো ওই যে অ্যাকোয়েটিক কালচার করে মানে ওই যে অ্যাকোরিয়ামে মাছ চাষ করে বা অ্যাকোরিয়ামে মাছ রাখে এদের কিন্তু দিনের একটা সার্টেন সময় পর পর খাবার দিতে হয় এখন এবং আমি এমনও শুনছি যে বেশি খাবার দিলেও মাছ মরে যায় আবার তোমার অল্প খাবার দিলেও মাছ মরে যায় মানে মাছগুলো খুব সেন্সিটিভ হয় তাহলে এই ধরনের জায়গাগুলোতে যেখানে আমাদের শিডিউলিং কাজ থাকে 
একই কাজ প্রতিদিন বারবার একটা সময় পর পর করতে হয় সেই কাজগুলো যদি আমরা হিউম্যান দিয়ে করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমাদের একটা মানে কস্টিং এর একটা ইস্যু থাকে হিউম্যান লেবার পেমেন্ট এর একটা ইস্যু থাকে প্লাস ইনাকুরেসির একটা ইস্যু থাকে যেটা কথা বললাম যে অ্যাকোরিয়াম কালচারে যদি আমি বেশি খাবার দেই যে এক্সপার্ট সে তো বুঝে শুনে দিবে যে বোঝে না সে যদি হঠাৎ করে এসে বেশি খাবার দিয়ে দেয় সে মাছগুলো কিন্তু মারা যাবে আবার যদি মনে করো সময় মতো না দেয় হ্যাঁ তাহলে কিন্তু সে মাছের ক্ষতি হবে তো এইরকম যে জায়গাগুলো অটোমেটিক গার্ডেনিং হতে পারে অটোমেটিক লোড শেডিউলিং হতে পারে অটোমেটিক তোমার এই যে ফুড ফিডিং সিস্টেম হতে পারে অটোমেটিক ফার্টিলাইজার সিস্টেম হতে পারে হ্যাঁ এইরকম যে কোনো বিষয় যেখানে আমাদের টাইম রিলেটেড কাজ দরকার সেখানে কিন্তু আমরা চাইলে এই আরটিসি মডিউলটা ইউজ করতে পারি তো আরটিসি মডিউলটা এখানে যদি খেয়াল করো এখানে তোমার একটা এই যে ঘড়ির ব্যাটারি দিয়ে দেওয়া আছে ঘড়ির ব্যাটারি বলে তো আমরা বুঝি এগুলো মানে কয়েন সেল বলে এগুলোকে ভালো ভাষায় তো এই কয়েন সেলটা এটা একটা ব্যাটারি এখানে পাওয়ার থাকে তো আমি যখন আরডুনো থেকে এখানে একবার প্রোগ্রাম আপলোড করে দিব সেই টাইমটা সে ধরে রাখবে যতদিন ব্যাটারিতে চার্জ আসছে ততদিন সেই টাইমটা ধরে রাখবে কোনো কারণে যদি ব্যাটারি শেষ হয়ে যায় তখন সে আর টাইমটা ধরে রাখতে পারবে না তখন তোমাকে আবার নতুন একটা ব্যাটারি ইনসার্ট করে আবার রিপ্রোগ্রাম করে দিতে হবে না হলে টাইমটা এক্সাক্ট দিবে না তাহলে আমার মনে হয় আশা করি বুঝতে পারছো আমরা কি ধরনের মডিউলের কথা বলতেছি বা এই মডিউলের কাজ কি আশা করি বুঝতে পারছো সবাই তো এই মডিউলটাতে আমরা যখন কাজ করব আরডিনোর সাথে এখানে কয়েকটা পিন আছে দেখো খেয়াল করো একটা হচ্ছে থার্টি টু কে এটা একটা পিন তারপর এস কিউ ডাব্লু এটা একটা পিন এস সি এল এস ডি এ ভি সি সি গ্রাউন্ড তো সব থেকে কমন পিন তো আমরা চিনি গ্রাউন্ড এটা গ্রাউন্ড করে দিতে হবে ভি সি সি এটাতে পাওয়ার দিতে হবে ফাইভ ভোল্ট বাকি যে চারটা পিন আছে সেই চারটা পিনের মধ্যে আমাদের সবগুলো পিন আপাতত দরকার নেই আমাদের এস সি এল পিন দরকার এস সি এল এর মানে হচ্ছে সিরিয়াল ক্লক তো এখানে একটা তোমার ইয়া আছে মাইক্রো এখানে একটা তোমার কি বলবো ক্রিস্টাল আছে সে কি করে একটা পালস কিছু সময় পর পর দেয় ক্লক তৈরি করে ক্লক ফ্রিকুয়েন্সি তৈরি করে তো সেটা হচ্ছে তোমার এই এস সি এল পিনের মাধ্যমে যায় হ্যাঁ আর একটা হচ্ছে এস ডি এ এস ডি এ পিন এটা হচ্ছে সিরিয়াল ডাটা তো এর মাধ্যমে ডাটা এখানে আসে তাহলে আশা করি বুঝতে পারছো এইটা কি কাজ এই সেম ইয়েগুলো যদি তুমি চাও এই পাশ থেকেও এক্সট্রাক্ট করবা এখানে তুমি সোল্ডার করে এখানে লাগাই দিতে পারো এই সাইডটাতে তো যাই হোক আমাদের তাহলে দরকার হচ্ছে এই আরটিসি মডিউলের চারটা পিন আর বাকি দুটা পিনের কথাও বলে দিই এটা কাজ কি থার্টি টু কে পিন এটা হচ্ছে কি আউটপুটস দ্য স্টেবল অ্যান্ড অ্যাকুরেট রেফারেন্স ক্লক হ্যাঁ সে একটা রেফারেন্স মানে মোট কথার একটা ক্লক সে প্রোভাইড করে যেটা হচ্ছে স্টেবল এবং এস কিউ ডাব্লু আউটপুটস এ নাইস স্কোয়ার ওয়েব অ্যাট আইদার ওয়ান হার্জ ফোর কিলো হার্জ এইট কিলো হার্জ অর থার্টি টু কিলো হার্জ অ্যান্ড ক্যান বি হ্যান্ডেল প্রোগ্রামেটিক্যালি তার মানে তুমি এটাতে প্রোগ্রাম করে এই পিনটা থেকে কোনো একটা পালস বের করে আনতে পারো হ্যাঁ যে অ্যাপ্লিকেশনগুলোতে তোমাদের পালস প্রয়োজন হয় বিভিন্ন ফ্রিকুয়েন্সির পালস প্রয়োজন হয় সেগুলো তোমরা চাইলে এই ধরনের মডিউল ইউজ করে পালস জেনারেট করে নিয়ে আসতে পারো এবং এই রিলেটেড আরও কোনো বেসিক কথাবার্তা উপরে আছে কি না আচ্ছা এগুলো এই আইসিগুলোর এটা যেমন এটার মডেল হচ্ছে ডি এস থ্রি টু থ্রি ওয়ান হ্যাঁ এটার বিভিন্ন মডেল আছে বা বিভিন্ন টাইপের ইয়ে আছে তো এই রিয়েল টাইম ক্লক মডিউলগুলো যেমন আর ডি এস বত্রিশ একত্রিশ আছে তেরো সত্তর আছে বত্রিশ এক একত্রিশ আছে বা এরকম বিভিন্ন প্রেসিশন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের মডেল এদের পাওয়া যায় এবং এগুলো দিয়ে কি কি মেজার করা যায় তুমি এক্সাক্ট তোমার ঘড়িতে এখন কয়টা বাজে সেই সেকেন্ডটা মিনিটটা ঘন্টা ডে কোন দিন আজকে কয় তারিখ আজকে কয় মাস আসতে ইভেন কত ইয়ার কোন ইয়ারে এখন আসে সব তুমি করে দিতে পারবা মানে তোমার যদি এমন কোনো প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম হয় যে বছরের কথা কথা তুমি একটা অটোমেটিক নিউ ইয়ার সেলিব্রেশন প্রোগ্রাম করবা যে প্রতি বছরের ওই ডিসেম্বর মাসের একত্রিশ তারিখের রাত বারোটা পার হয়ে গেলে প্রতি বছরের একটা কিছু একটা ঘটনা ঘটবে হ্যাঁ বা কোনো একটা এল সি ডি প্যানেলে মনে করো যেগুলো বড় বড় বিল্ডিং এর সামনে যে প্যানেল গুলো লাগানো থাকে সেখানে কোনো একটা মেসেজ শো করবে গ্রিটিং শো করবে বা তুমি দিয়ে দিলা যে এই যেমন সরকারি দপ্তর গুলোতে এখন করার চেষ্টা করে যে সবগুলো সরকারি দপ্তরের সামনে দেখবা যে এল ইডি মডিউল থাকে তারা ওখানে বিভিন্ন মেসেজ শো করার চেষ্টা করে কারণ তুমি যদি জানো তোমার বছরের আমাদের তো অনেকগুলো স্বাধীন মানে যে কি বলে ওগুলোকে জাতীয় দিবস আছে স্বাধীনতা দিবস তারপর বিজয় দিবস তারপর 
মানে দিবস তো অনেক আছে এই দিবসগুলো যদি তুমি চাও যে সরকারি ওই দপ্তরের সব মডিউলগুলোতে প্রি প্রোগ্রাম করে দিবা যে অমুক দিনের অমুক তারিখে এতটা সময় থেকে এতটা সময় পর্যন্ত এই মেসেজটা শো করবে এটাও কিন্তু একটা সুন্দর প্রজেক্ট হতে পারে এটা নিয়ে তোমরা বিভিন্ন কন্টেস্টে যেতে পারো এটা একটা ভালো আইডিয়া তাহলে এগুলো তাহলে প্রত্যেক দিন মেনুয়ালি বসে বসে এগুলো ঠিক করার থেকে আমরা যদি একবারে দশ বছরের বা বিশ বছরের ক্যালেন্ডার ইন্টিগ্রেট করে দিয়ে দিতে পারি ডেট তো চেঞ্জ হবে না হ্যাঁ আমরা যদি একবারে ইন্টিগ্রেট করে দিয়ে দিতে পারি যে অমুক দিনে এত তারিখে এই মেসেজটা শো করবে অমুক দিনে এত তারিখে এই গ্রিটিংসটা শো করবে এই ধরনের কাজে কিন্তু আমরা এই মডিউলগুলো ইউজ করতে পারি এখন আসি তোমার কিছু প্রোগ্রামিং এর বিষয়ে কানেকশনের বিষয়ে তো বুঝলাম আচ্ছা কানেকশনটা দেখে নিই আমরা এটা এই অনুযায়ী দিব একটু পরে তাহলে ফাইভ গ্রাউন্ড এই ভিসিসিতে আমরা পাওয়ার দিব গ্রাউন্ডে আমরা গ্রাউন্ড করে দিব হ্যাঁ আর দুইটা পিন আছে একটা এসসিএল আর এসডিএ এসসিএলটা লাগাই দিব এ ফাইভে এসডিএটা লাগাই দিব এ ফোরে তো সবাই একটু দেখি এই মডিউলটা আমাদের কোন ওয়েব মানে কোন ও কইতে আছে নাকি টিঙ্কার ক্যাটে আছে একটু দেখে নিই তো আমরা একটা নিউ ব্লক নিচ্ছি এখান থেকে তোমরা যদি দাও আর টিসি এই যে এখানে পেয়ে যাবা তেরো তেরোশো সাত মডেল আরটিসিটা এখানে আছে এবং এখানে যদি আমরা খেয়াল করি এখানে আমরা যে পিন গুলোর কথা বললাম সেই পিন গুলো কিন্তু এখানে দেয়া আছে তো গ্রাউন্ডটা আমরা এখান থেকে এনে গ্রাউন্ডে করে দেব তারপর ফাইভ ভোল্ট এখান থেকে এনে আমরা ফাইভ ভোল্টে কানেক্ট করে দেব তারপর এস ডিএটা আমরা এখানে এ ফোরে আচ্ছা এখানে দেখো এরা কিন্তু স্পেসিফিক্যালি এইটাকে কালার করছে তার মানে এই মডিউলটাতে হয়তো এই পিনকে ইউজ করতে হয় হ্যাঁ ক্লকটাকে আমার দিতে হবে এ ফাইভে তার মানে এই কনফিগারেশনটা কিন্তু ফিক্সড হ্যাঁ এটা আমরা চাইলে অন্য কোনো পিনে দিতে পারবো না কারণ এটা অটোমেটিক্যালি এই পিনটাকে শুধু নিচ্ছে আমি এটাকে একটু কালার চেঞ্জ করে দিই যাতে সহজে বোঝা যায় তো সবাই কি সার্কিটটা বানায় ফেলতে পারছে কিনা একটু ফিডব্যাক দিবা আমরা খুব ঝটপট শেষ করব এটা আর সর্বোচ্চ পাঁচ থেকে সাত মিনিট নেব সবাইকে আনতে পারছো স্যার এসকিউডব্লিউ দিতে হবে না স্যার না না আমরা চারটা পিন শুধু ইউজ করব গ্রাউন্ড পাওয়ার আর এই এসসিএল এসডিএ এসকিউডব্লিউ এটা থেকে পালস বের হয় হ্যাঁ আমরা যেহেতু আপাতত পালস নিয়ে কোনো কাজ করব না ক্লক ফ্রিকোয়েন্সি বা এগুলো দরকার নেই এটা আমরা ফাঁকা রাখব তাহলে চারটা কানেকশন খুব দ্রুত সবাই দিয়ে ফেলি এবং দেওয়া হয়ে গেলে একটু ফিডব্যাক জানাবো যে হয়ে গেছে স্যার বাকিদের কি আপডেট আতিকা আপন রিফাত পারভেজ আজকে আসছে পারভেজ পারভেজ সম্ভবত এটা নিয়ে কাজ করছিল এখন কানেকশন খুবই সিম্পল আর যেহেতু সময় কম আমি তোমাদের ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা দিয়ে দিচ্ছি এখান থেকে তোমরা মানে কোডগুলো নিয়ে নাও এটা হচ্ছে কোনটা আটটা সেকেন্ড আমি চ্যাট বক্সে লিঙ্কটা দিয়ে দিচ্ছি এখান থেকে জাস্ট কপি করে নাও আপাতত আচ্ছা তো এখন এটা নিয়ে কাজ করতে গেলে স্টেপগুলো কি কি হ্যাঁ আমরা একটু আলো দেখি বিষয়গুলো প্রথমত আমরা যখন এই ক্লক মডিউলটা নিয়ে কাজ করব একটা লাইব্রেরি লাগবে সেই লাইব্রেরিটার নাম হচ্ছে আরটিসি লিপ ডট এইচ তো আমাদের এইটাই লাইব্রেরিটাকে আগে ইনক্লুড করে নিতে হবে এটা হচ্ছে এক নাম্বার কাজ হ্যাঁ দুই নাম্বার কাজ হচ্ছে আমাদের একটা আরটিসি অবজেক্ট বানিয়ে নিতে হবে আরটি আমরা যখন সার্ভো নিয়ে কাজ করছিলাম তোমাদের মনে পড়ে কিনা জানি না তখন আমরা কিন্তু সার্ভো অবজেক্ট বানিয়ে নিয়েছিলাম যে সার্ভো মাই সার্ভো ওয়ান সার্ভো মাই সার্ভো টু এরকম এখানে আরটিসি একটা অবজেক্ট তৈরি করে নিতে হবে সো আরটিসি ডিএস থ্রি টু থ্রি ওয়ান এটা লেখার পর আমরা আরটিসি এটা লিখে হ্যাঁ এই অবজেক্টটা তৈরি করে নেব এরপর তিন নাম্বার কাজ হচ্ছে আরটিসিটা আমাদের মডিউলের সাথে প্রপারলি কানেক্টেড আছে কি নাই এই কানেকশনটা বা আরটিসির যে মডিউলে ব্যাটারিটা আছে ব্যাটারি বন্ধ হয়ে গেলে কিন্তু কানেকশন অফ হয়ে যাবে তো সেটা ঠিকঠাক আছে কি কানেক্ট কি আছে কি নাই এটা বোঝার জন্য আমাদের তিন নাম্বার স্টেপ যে এখানে দেখো আরটিসি বিগিন 
যদি আরটিসি কে আমরা মাইক্রোকন্ট্রোলারের সাথে কানেক্ট করার পর আরটিসি বিগিন কমান্ডটা করার ফলে সে আরটিসি এর সাথে কমিউনিকেট করার চেষ্টা করবে যদি কমিউনিকেশন হয় তো ওকে তাহলে এটা এই লুপ আর কাজ করবে না যদি না হয় মানে বিগিন করতে যদি না পারে দেখো এখানে একটা মানে নট চিহ্ন দেয়া আছে তা নট বিগিন যদি করতে না পারে তখন সে আমাদের দেখাবে কুড নট ফাইন্ড আরটিসি তার মানে আরটিসি যা প্রপারলি হয় কানেক্ট হয়নি অথবা আরটিসি এর ব্যাটারি ডেড অথবা আরটিসি টা নষ্ট হয়ে গেছে যে কোনো কারণ হতে পারে এরপরে ওয়াইল ওয়ান মানে যতক্ষণ না পর্যন্ত সে একটা ভালো আরটিসি এর কানেকশন পাবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে এই সামনে আগাইতে দিবে না সে বলবে যে আরটিসি ফাউন্ড করা যায়নি তারপর এটা হচ্ছে আমাদের তিন নাম্বার কাজ চার নাম্বার কাজ হচ্ছে আরটিসি কে আমাদের জানাইতে হবে আরটিসি কিন্তু নিজস্ব টাইম মানে আমরা যেমন মোবাইল ফোনে দেখি সে অটো আপডেট নিয়ে নেয় ইন্টারনেট থেকে আরটিসি কিন্তু সেই সুযোগটা নাই যে সে অটোমেটিক্যালি কোথাও থেকে আপডেট নেবে আমাদেরকে ওখানে বলে দিতে হবে যে আরটিসি আমাদের এখন কারেক্ট টাইম হচ্ছে এতটা এতটা হ্যাঁ সেটা বলার নিয়ম হচ্ছে আরটিসি ডট অ্যাডজাস্ট এরপরে আমরা এখানে যে লাইনগুলো আছে এগুলো লিখে দিব তাহলে ডেট টাইম সে কারেন্ট ডেট কারেন্ট টাইম সে ডেটের মধ্যে মান্থ এই ইয়ার ডেট সবই চলে যাবে টাইমের মধ্যে কারেন্ট আওয়ার কারেন্ট মিনিট কারেন্ট সেকেন্ড সবগুলো এই আরটিসিতে এই ফাংশনের মাধ্যমে আপডেট হয়ে যাবে তাহলে এইটা আমরা একবার করলেই হয়ে যাবে হ্যাঁ আরটিসি কে আমরা জানাই দিব যে এখন এক্সাক্টলি এই মোমেন্টে হচ্ছে এত টাইম এরপর থেকে সে কাউন্ট করা শুরু করে দিবে যে ঠিক আছে আমি বুঝতে পারলাম কারেন্ট টাইম এত কারেন্ট ডেট এত এখন আপনি আমাকে যা করতে বলেন আমি করব তাহলে এই পর্যন্ত আমাদের স্টেপ গুলো আমরা একটু করে ফেলি পরের স্টেপটা আমি সামনে এক এক করে আগাই প্রথম কাজ হচ্ছে আমাদেরকে আর্টিস্টের এই লাইব্রেরিটাকে ইনক্লুড করতে হবে আমরা এক এক করে স্টেপ করে করে স্টেপ বাই স্টেপ দেখবো যে এটা জিনিস নিচ্ছে কিনা তাহলে প্রথমত ভয়েট সেট আপের উপরে অবশ্যই আমরা আরটিসি লাইব্রেরিটায় করব তো এইখানে ওকুইতে কিন্তু লাইব্রেরি অ্যাড করার সিস্টেমটা আমি একটু পরে দেখাচ্ছি তো তুমি যদি শুধুমাত্র এই এটা ইয়ে করে যদি রান করো দেখো এখানে ইরর দেখাতে পারে না দেখাচ্ছে না ঠিক আছে কেন দেখাচ্ছে না যে এই ওকুইতে বাই ডিফল্ট এই লাইব্রেরিগুলো ইনস্টল করে দেয়াই আছে হুম তুমি যদি এখানে লাইব্রেরি ম্যানেজারে যাও এই এখানে এখানে যদি খেয়াল করো এখানে যদি তুমি আরটিসি দিয়ে সার্চ করো দেখো আরটিসির এই যে আরটিসি লিব আর কি আরটিসি লাইব্রেরিটা এদের ইয়াতে কিন্তু ইনস্টল করাই আছে তো যেগুলো ইনস্টল করা আছে সেগুলো আর এখানে অ্যাড করার দরকার নেই সে বাই ডিফল্ট আমি যদি এখানে জাস্ট লিখে দিই তাহলে কিন্তু সেই সেটাকে নিতে পারবে হ্যাঁ তো আরটিসি ডট লিব এটা প্রথমত নিলাম এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম কাজ এক নাম্বার স্টেপ দুই নাম্বার স্টেপ কি ছিল যে আমাদেরকে একটা অবজেক্ট তৈরি করতে হবে আরটিসির অবজেক্ট তো সেটা কিভাবে তৈরি করে এই যে আমি এখানে লিখে নিলাম আচ্ছা এটা এখানে কাজ করবে কিনা আমি একটু চেক করে দেখি কারণ আমাদের হ্যাঁ দেখি আমাদের আরটিসি এটা কত তেরোশো সাত আমাদের এই মডিউলটা হচ্ছে আরটিসি ডিএস তেরোশো সাত ডিএস আচ্ছা এটা দিয়ে কাজ করে কিনা আগে দেখি দেখি না করলে আমরা ওটা দিব হচ্ছে কাজ তেরোশো সাত দিলে কি হয় নাকি चेक करते कनेक्टेड आना कोडा सब कपि कर তো এই ইনিশিয়ালাইজ আরটিসির বিষয়টা দিতে হয় হচ্ছে তোমার এই ভয়েট সেট আপের মাঝখানে হ্যাঁ মানে আমরা একবার প্রথমে চেক করে নিব যে আমার আরটিসিটা কানেক্ট হয়েছে কি হয়নি তাহলে ভয়েট সেট আপের মাঝখানে তোমরা ওই কোডটা লিখে দাও এবং এটার পর যদি আমরা দেখো রান করি আর একবার আমাদের কোনো প্রকার সিরিয়াল কমান্ড দেখাচ্ছে না বা কোনো টেক্স দেখাচ্ছে না তার মানে আমার এটা কাজ করছে ডাটা যায় আর এস সি এল দিয়ে ক্লক যায় তো এই দুটা যদি ওপেন থাকে তার মানে এটা হয়তো কানেক্টেড না 
देखिए हमारे देखो हमारे किन्हें एक इरोड देखा थे इरोड टा की वजह देखा थे शे देखा ना चिश्ता कोत्ता सर की अच्छा सीरियल ओ सॉरी सॉरी सीरियल प्रिंट कोर्टे के लिए किन्हें हमारे वाके सीरियल बिगिन कोत्ता हो रही जोने डाटा देखा थे ना ठीक मतलब सीरियल बिगिन अच्छा एक नम्र एक चिश्ता कोरे देखी अच्छा देखो আমরা সিরিয়াল বিগিন প্রথমে করে দেব এরপরে আমার আরটিসিটা প্রপারলি কানেক্টেড আছে কি নাই এটা চেক করার জন্য এই অংশটুকু লিখে দেব সবার কি এরকম মেসেজ জানতে পারছো জি স্যার আচ্ছা তার মানে আমরা বুঝতে পারতেছি যে এই ফাংশনটার কাজ কি তাই না এই ফাংশনটা সে চেক করবে যে আমার আরটিসিটা প্রপারলি কানেক্টেড আছে কি নাই তো যদি প্রপারলি কানেক্টেড না থাকে বা কোন একটা তার নষ্ট থাকে বা কোন একটা তার লুজ হয়ে যায় অথবা ব্যাটারি শেষ হয়ে যায় বা ডেড হয়ে যায় যে কোনো কারণে যদি আরটিসিটা আমাদের না কাজ করে তাহলে কিন্তু আমি এই কমান্ডের মাধ্যমে বুঝতে পারবো সেটা যে আমাদের আরটিসিটা কাজ করছে না যেমন এখন আমি আবার সব কানেকশন ঠিকঠাক দিয়ে দিলাম এখন কিন্তু আর কোনো এরর দেখাচ্ছে না তার মানে এই ফাংশনটার ভিতরে আর ঢুকেইনি এখন সে পরের দিকে যাওয়ার জন্য রেডি এখন আমাদের চার নাম্বার কাজ প্রথম কাজ হচ্ছে লাইব্রেরি অ্যাড করা দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে আরটিসি অবজেক্ট তৈরি করা তৃতীয় কাজ হচ্ছে আমি চেক করব আমার আর আরটিসি কানেক্টেড আছে কিনা চার নাম্বার কাজে এখন আমরা ওকে বলে দিব যে দেখো এখন বাজে এতটা সেই অনুযায়ী তুমি সামনের কাজগুলো করবা মানে আরটিসি অ্যাডজাস্ট করে দেব তাহলে সেটাও আমরা কোথায় করব এটাও আমরা এই ভয়েড সেট আপের মাঝখানেই কিন্তু আছে কোথায় করছে হ্যাঁ ভয়েড সেট আপের মাঝখানেই আমরা এই কমান্ডটা ইউজ করব যেটার মাধ্যমে আমি আরটিসি কে বলে দিব যে এক্স্যাক্টলি এখন এতটা বাজে এতটা সময় আর কি তা এটা আমরা ভয়েড সেটআপের মধ্যেই লিখে দেব লেখার পর আরেকবার আমরা রান করে দেখি যে কোনো এরর হচ্ছে কিনা আচ্ছা কোনো এরর আসেনি তার মানে আমার এই কোডটা ঠিক আছে তাহলে এটা গেল হচ্ছে চার নাম্বার স্টেপ যেখানে আমরা আরডুইনো এবং আরটিসি কে আরডুইনোর মাধ্যমে আরটিসি কে বলে দিলাম যে এখন এতটা বাজে হ্যাঁ এরপর আমাদের নেক্সট কাজ হচ্ছে এই পর্যন্ত আমরা দেয়ার ফলে এখন আমাদের আর্টিস্ট রেডি যে সে এক্স্যাক্টলি যে কোনো টাইমে যে কোনো কাজ করার জন্য এখন প্রস্তুত এখন কথার কথা আমি আরটিসির কাছে জানতে চাই যে আরটিসি এখন কয়টা বাজে আসলে তোমার মতে এখন কয়টা বাজে তো সেটার জন্য আমরা যে কাজটা ইউজ করব মানে যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমরা একটা আরটিসি অবজেক্ট তৈরি করে নিয়েছিলাম সেটাকে ইউজ করব সেটা ইউজ করে কিভাবে দেখো আমি ডেট টাইম নাও ডেট টাইম হচ্ছে একটা ভেরি মানে একটা অবজেক্ট টাইপ আর কি তো ডেট টাইম হ্যাঁ উপরে কোথাও বলা নেই আমি এখান থেকে দেখাতে পারি উপর থেকে তো ডেট টাইম এই এই টাইপের একটা ভেরিয়েবল সে তৈরি করবে নাও হ্যাঁ এখানে তুমি যে কোনো দিতে পারো টু ডে তোমার মাই টাইম যে কোনো কিছু দিতে পারো ডেট টাইম নাও তারপরে সে বলতেছে আরটিসি অবজেক্টের ইনস্ট্যান্টলি এখন কত সময় সেটা আমি চাচ্ছি তো যখন আমি আরটিসি ডট নাও এই ক্লায়েন্টটুকু লিখে দিব সাথে সাথে আরটিসির ক্লক অনুযায়ী তার কাছে এক্স্যাক্টলি ওই সময় যে টাইম যে ডেট যে ইয়ার সব কিছু এর মধ্যে পাঠাই দিবে নাও এর মধ্যে পাঠাই দিবে হ্যাঁ এখানে আমি অন্য কিছু ইউজ করতে পারি এখন আমি এই নাও এর মধ্যে যখন আমি এইটুকু জাস্ট লাইন ইউজ করলাম তখন সব কিছু চলে আসলো নাও এর ভিতরে এখন নাও এর মধ্যে ইয়ার আছে টাইম আছে মান্থ আছে অনেক কিছু আছে আমি যদি ইয়ার দেখতে চাই তখন আমি ইউজ করব নাও ডট ইয়ার আমি যদি মান্থ দেখতে চাই নাও এর ভিতরে কত মাস আছে তাহলে আমি লিখবো হচ্ছে নাও ডট মান্থ আমি যদি নাও এর ভিতরে কত টাইম আছে আওয়ার আর কি তাহলে নাও ডট আওয়ার নাও ডট মিনিট এইভাবে প্রথমে আমি নাও এর মধ্যে পুরো টাইমটা নিয়ে আসবো তারপর নাও ডট ইউজ করে করে যেটা দেখতে চাই সেটা আমি বলে দেব তা আমি যে কোনো একটা ইয়া দেখাই মনে করো কয় তারিখ আসবে তাহলে আচ্ছা যেমন এখানে একটা কোড নেই তাহলে প্রথম কাজ হচ্ছে এই টাইম বের করার ক্ষেত্রে যে আমি ডেট টাইম টাইপের একটা ভেরিয়েবল নিব যেটা কিনা নাও সেই নাও এর ভিতরে আমি আরটিসি ডট নাওটাকে ঢুকাই দেবো তো এই কাজটা আমরা করে ফেলি সবাই ডেট টাইম টাইপের একটা ভেরিয়েবল যেটা কিনা নাও আরটিসি ডট নাও এইটুকু হওয়ার পর এখন আমি যেটাই দেখতে চাবো সেটা আমি দেখতে পারবো ফর এক্সাম্পল 
serial dot b yeah print print line এখন আমি যদি দেখতে চাই যে now dot কত সেকেন্ড এখন সেটা আমি দেখতে পারবো এবং এখানে decimal ইয়া করে দেবো এটা দিয়ে যদি আমি এখানে আবার run করে দেখো তাহলে exactly প্রতি সেকেন্ড আচ্ছা এখানে কি error দেখলো এটা বড় হতে হবে sorry তাহলে দেখো এক্স্যাক্টলি এখন যে সেকেন্ডটা তোমার আমি যদি একটু মিনিমাইজ করে আমার ল্যাপটপের টাইমের সাথে ম্যাচ করে দেখো আচ্ছা এখানে সেকেন্ড দেখাচ্ছে না যদিও আমার মানে এখন 5 সেকেন্ড 6 সেকেন্ড আমি যদি এর সাথে টাইম টাইম মিনিটটাও দেখতে চাই তাহলে জাস্ট কিছু না একবার ওই ডেট নাও বলা হয়ে গেছে এরপর আমি যা দেখতে চাই সেটাকে জাস্ট পাশাপাশি লিখব তাহলে এখন আমি দেখতে চাই হচ্ছে মিনিট কথার কথা তাহলে আমি এখানে লিখে দেব মিনিট মিনিট মিনিটের পর যদি চাও আচ্ছা আমি মনে করো আমি এটা প্রিন্ট করে দেখাই এই মিনিট আর সেকেন্ড যদি আমি পর পর প্রিন্ট করি পাশাপাশি প্রিন্ট করতে চাই তাহলে প্রিন্ট লাইন ইউজ করা যাবে না ইউজ করতে হবে প্রিন্ট শুধু হ্যাঁ এবং এটা যদি আমি করি এইটুকু যদি আমি করি তাহলে কিন্তু দুটো পাশাপাশি একবার লেগে লেগে চলে আসবে দেখো খেয়াল করে দেখো এটা আসুক সিরিয়াল তো গায়েব হয়ে গেল আচ্ছা আমি একটা আর একবার ডিলিট করি दिल তাহলে সে একটা ব্ল্যাঙ্ক নিয়ে পরের লাইনে চলে যাবে এইভাবে চাইলে আমরা মিনিট সেকেন্ডটা পাশাপাশি দেখতে পারি আর যদি তোমার মনে হয় যে আমি ইয়েটাও দেখব আওয়ারটাও দেখব তাহলে জাস্ট কিছু না আমি এটাকে জাস্ট কপি করে উপরে দিয়ে দিচ্ছি আর একটা তাহলে উপরেরটাও হয়ে যাবে এখন আওয়ার তাহলে এই জাস্ট এই তিনটা লাইন মানে চার পাঁচটা লাইন ইউজ করলে এখন দেখো পাঁচটা বাড়ানো ख्याल टाइम आ একই জিনিস তো আমরা যা করছি ওরাও একই জিনিস করছে কেন আসলো না আমি বুঝতে পারতেছি না ভার্চুয়াল ইনভারনমেন্ট তোমার যখন ফিজিক্যাল মানে রিয়েল সিস্টেমে কাজ করবা তখন কিন্তু তোমার এক্সাক্ট তোমার কম্পিউটারের যে টাইম সেটাই চলে আসবে এখানে এনে হওয়া আসেনি যাই হোক তাহলে আমি খুব সংক্ষেপে শেষ করে দিব যেহেতু বারোটা বেজে গেছে প্রায় তাহলে আজকে আমরা দুটা মডিউল শিখলাম মডিউল দুটা পাওয়ার খুবই পাওয়ারফুল দুটা মডিউল 
একটা হচ্ছে সোনার সেন্সর যেটা মাধ্যমে আমরা যে কোনো ধরনের ডিসটেন্স মেজার করতে পারি ডিসটেন্স रिलेटेड কাজগুলো করতে পারি এবং একটা আরটিসি মডিউল যেটা আমরা কানেকশন শিখলাম প্রোগ্রাম করে কিভাবে বের করা যায় তো তোমার কথা কথা যদি তুমি চাও যে কোনো একটা শিডিউল তৈরি করতে আমি তোমাদের লিংকটা দিয়ে রাখছি এখানে তোমরা এই ধরনের প্রোগ্রামগুলো পাবা যে কথা কথা হাউ টু মেক ডেইলি শিডিউল যে প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট সময় একটা নির্দিষ্ট কাজ করবে এটা কিভাবে করতে পারো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ওই কাজটা কখন শুরু হবে কখন কয়টা কয় ঘন্টায় কয় মিনিটে শুরু হবে আর কয় ঘন্টা কয় মিনিটে শেষ হবে এই ধরনের একটা টাইম আমাদের বলে দিতে হবে এরপর আমাদের সেই অনুযায়ী ই ফেলস এর একটা লজিক সাজাইতে হবে তো আমি এটা সামনের দিনে করি আজকে যেহেতু আর সময় হবে না জুমার সময় তো এই রকম কাজগুলো আমরা চাইলে এখান থেকে করতে পারি যদি তুমি চাও যে প্রতি মানে সপ্তাহে কিছু একটা কাজ হবে প্রতি সপ্তাহে সাত দিনে কোন একটা শিডিউল হবে সেটা তুমি করার প্রোগ্রাম এই প্রতি সপ্তাহের কোন দিনে কোনটা স্টার্ট হবে কোন দিনে কোনটা শেষ হবে এটা দিয়ে আমরা ই ফেলস একটা লজিক তৈরি করে সিম্পল জাস্ট একটা ই ফেলস লজিক তৈরি করে আমরা কাজটা করতে পারি হ্যাঁ এবং এটা তোমাদের যদি আমি নেক্সট ডেতে যখন দেখাবো দেখবা যে কত এতটাই সহজ আর কি মানে খুবই সহজ জিনিসটা কিছুই না যদি তোমার মনে হয় যে স্পেসিফিক ডেট যেটা একটু আগে বললাম যে ছাব্বিশে মার্চ বা ষোলোই ডিসেম্বর বা একুশে ফেব্রুয়ারি এরকম কোনো কাস্টমাইজ মেসেজ বা কোনো কাস্টমাইজ ডেটে যদি আমরা কোনো একটা মেসেজ নিয়ে কোনো কাজ করতে চাই সেই রিলেটেড কাজগুলো আমরা এখানে করতে পারি হ্যাঁ তো এই তো অনেক সুন্দর সুন্দর প্রজেক্ট করা যায় আরটিসি মডিউল দিয়ে আল্ট্রাসনিক সেন্সর দিয়ে সামনে আরো কিছু আমাদের পাওয়ারফুল কম্পোনেন্ট আছে সেগুলো আমরা আমরা আস্তে আস্তে শিখব তো আজকে আমার পক্ষ থেকে এক ঘন্টার কথা বলা হলো দেড় ঘন্টা হয়ে গেছে সবাইকে সরি ফর দ্যাট তো তোমাদের কথা বলা থাকলে বলতে পারো নাহলে আজকে সেশনটা আমরা এখানে শেষ করবো